我追究了。李院长，我们听到了少爷，不过他代表的是二人家族，院长当上了女婿。在这片区域，你放眼望过去的地方，都是我前进集团的地盘。在这里，我敢说一，没人敢说第二。钱总真是年轻有为呀！我们叶家的能力，好像一百个行。咱们这次的合作，绝对没有问题。想和我合作的企业，海南去了。你们叶氏，哼，要想合作，还缺少点诚意啊！哼，田总，我们绝对诚心诚意，只要你想要的，我保证给你弄到。听说你们家出了个东海市有名的美女，是不是？田总，您说的是叶小溪吗？可是她已经结婚了。嗨，她那个老公就是个咱们女婿。田总，只要你跟我们叶氏合作，我保证，你想要的都不是问题。<笑>是吗？我们就要让这样一个少爷不再扰我们。没有老爷和少爷的吩咐，谁也不能轻举妄动。一切等迎回少爷之后，听候指令。钱总，那就立足我们合作一块。钱总的原谅，那你就还要他把院长一起滚出叶家，滚出东海市。小溪啊，你不用求他，我一人做事一人当。爸爸、啊，我知道你是为我才做这件事的，但是你先出去躲一躲，我会处理好这件事的，好吗？小少爷，终于找到你了！你的看板出现在我的面前。上车。少爷，老爷要不行了。什么？
说吧，怎么回事？少爷，老爷病危，大少爷入狱，现在家族嫡系只剩你了。快死绝了才想起我来是吗？当初你们把我赶出去，现在又让我回来，你们休想！你不在乎少夫人吗？家族为了你，准备了十亿现金。和天龙王集团在东海分公司的董事长上任合同，只要你答应回归家族，这些都是你的。不用了，我会回去的。少爷，难道你不想让少夫人不再受叶家人欺负，掌握叶家的实权吗？这里是一百五十万，你拿这些钱去跟钱总道歉，求他原谅你。我哪来的？我家首饰都卖了，不好啊！你竟然为了一个废物，变了叶家的首饰，你以为他们是你？他们叶家的财产，那不关你啥子事。真是下贱！田庆集团的陈总说了，只要你陪他一个月，这件事情就一笔勾销。你非要和这个废物在一起。真的是忘记你这张漂亮的脸！什么？你个狗东西，竟然敢！真是废物一对！我告诉你们，要是得不到钱总的原谅，你叶小琪是去也得去，不去也得去。是你没事吧？你别挂了，我没事的，好好去给你道歉，知道吗？少爷，难道你不想让少夫人不再受叶家人欺负，掌握叶家的实权吗？喂，龙管家，你在哪儿？我们还是见一面吧。小少爷，你想好了？你怎么在这儿？你一直跟踪我。小少爷。作为你的贴身管家，我会随叫随到，希望你可以理解。好，这么大本事，那叶家的事情你知道了吧？我要你摆平那个田庆集团的董权总。太好了，少爷，咱们这就回林家，我要宣布林家的继承人回来了。我什么时候说过我回林家了？我要你摆平那个董权总。小少爷，如果你不回去，那我不能帮你，我只为林家的继承人服务。好，不用你帮，自己对付他。真是小偷！没看见这里贴着会计纸布啊？闯进来干嘛？想偷东西吗？我说你不过是个钱财，说话怎么这么难听？我不是来送快递的，我是来找人的。哟，就你来找人？我们这里上班的人都是非富即贵，都是东海市的精英，是你这种下等人能认识的吗？就凭你这种人，也能够在这里上班，我们前景集团又好不到哪儿去啊！你你这个下等人，赶紧给我滚，不然我叫保安的。我找你们钱总有事儿。就凭你，也想见我们钱总，做梦吧！你想见我呀？钱总，他是送快递的，一不跑就要追你，我都拦不住他，你们要去杀父爱呢。哪个送快递的不长眼啊？吓到我们的小美人了。是我，林妈。原来是你，那个跟团我们的废物上门女婿。好啊，我不去找你麻烦，你倒是送上门来了。这里有一百五十万，不够赔上你的车了。老夫拿着，去买个包吧。既然钱收了，那你的事儿就一笔勾销了。站着，还是死站着。滚！把你给我架出来！你们干什么？年薪一百五十万，就想让我放过你？钱我有一块
，我就喜欢那些蓝宝宝去了。你们叶家中央叶小姐，这话就没完了。你休想，我不会让你得逞的。我让你得逞，我就是去。小少爷，你这是何苦呢？真的要这样继续窝囊下去吗？继续接受他们的羞辱？羞辱！当初林家人陷害我，侮辱我的嘴脸，我记得一清二楚。我发过誓，从今以后我只为自己而活，我不会再为林家效命的。你死心吧。老太爷，少爷的心性之坚韧，属下平生未见，完全符合资格。了。喂，钱总，我是小西啊。嗯，不知道你现在有空没有？是小西啊，有空你说吧。啊，是这样，我老公林凡，他不小心砸了您的车，嗯，他现在已经带着赔偿金，于是跟你赔礼道歉了，现在不知道怎么样了。他呀，来过。哦，那太好了。那咱们，咱们这事儿，咱们这事儿啊，我告诉你，没完。你们叶家死定了。啊，不要啊，钱总，求你再给我们一次机会，好不好？这可是你要的机会。好，今晚你来陪我吃饭，我们当面商量这个机会，我看怎么给你。钱百万，你个混蛋！我警告你，不要欺负我老婆，你不许再打他的主意。你什么时候回来的？你都听见了？你是不是疯了？你是要让叶家死吗？林妈，我的忍耐度是有限的，你不要一而再、再而三的给我搞事，我今天一定要让你知道厉害。不要！你给我让他，不疼，我连你一块揍。行了，打这两个废物有什么用？妈，我跟陈月清。张耳朵也叫，强奸集团可是情敌大，不如请他帮我吧，他能不能放过我？那就请这位张总再帮帮忙吧。看来，我这两个废物是不行了。帮忙可以，不过，请人帮忙总得。屋子的资金随你调取，只要把事情办好就行。好，妈，你放心。钱怎么回事？不是让你去赔礼道歉吗？怎么伤成这个样子？他们打你了？那个钱总，跟南瓜好心，你赔再多钱，他都不会伤到甘休的。那我们叶家不是完了？家族为了你，准备了十亿现金和天龙王集团在东海分公司的董事长上任合同。只要你答应回归家族，这些都是你的。没事，小星，我认识一个人，找他帮忙会解决的。真的？真的，我从不骗你。小星，我知道你我没有本事，我内你也没有那么气疯。对不起，为了你，我愿意做任何事情。阿凡，你要做什么呀？那你告诉我你想要什么，到时候我全部给你。我想让所有人知道，我叶小溪是有能力的人，也可以打理好家族。阿凡，我知道你不是一个没本事的人，答应我，不要去做危险的事情，好吗？好，我都答应你。我是林林家。小少爷，你终于想通了。我们这就回去，向那些人宣布，我们林家的天龙王又回来了。可以开始往上了吗？是，天龙王，你尽管吩咐。一，我要收购长山集团。是，我马上就去准备资金。二，我要前进集团迅速招生。是，谨遵您的吩咐。三，我要向外界露我身份。好的，我这就吩咐下去。林家那些人啊。当年他们从我这里拿走了东西，现在
，我要和他们一个一个的清算。您是天龙王归位，我已经迫不及待看见那些人闻风丧胆、匍匐在您的脚下、颤抖的样子了。刚、啊，这不是阴阳对峙吗？怎么，咱把钱怎么算了？算我事儿去了吧？张二刚，你就这些仗着能行吗？叶家真奇怪，拿了东海第一美女当做筹码，还照着人办事，真是叫人呐！你什么意思啊？有钱花花在人身上，我这个爱花的人。当然舍不得先生的贵人。金刚，你多随大小师的主意啊！你看原点了、啊。那又怎么样？你不就是叶家一对婿？你们能放过我？再错了，你穷酸送快递的，凭什么霸占东海第一美女？我奉劝你不要惹我，否则你会后悔的。哟，你们叫人呐？我可不怕。王总，我到了。完了，干什么事了？这是干什么？赶紧带走！你们这是干什么？哎，王总，进来了。这是快递的，是空调，外面这不打，我出去不打。哎，行。这哪是空调？没下来呀，没工作。我在前面给你上睡觉。这个叫不是五年的女方，是我，是他。你妈，你这个鬼，开什么玩笑？王总，他就你叶家的婿，你不是快递的，哪里这么钱？这个咱家鬼钱呢？你千万不能相信他，他是来骗你的。最好不要给我找花样，不然我就当你是死门子。跟我来吧，林总。是被我们强硬集团股份，可不是小数目哦。听说你拿不出这么多钱来，我可是最高礼诈骗喽。钱就在这里，不信你自己看。王总，卡里有两亿。哼，太好了，林总，咱们这钱怎么弄啊？我不买了。这什么？耍我玩呢？你以为我强奸集团什么地方？对，股份不买了。我要你整个公司，要整个长天集团。买公司？你看着我是哪儿这么赚？我看上的是你这办公室。你看整个城市是我太太梦寐以求的，我答应过她，她想要的我都要送给她。你总的是有情有义啊，不过这收购集团的资金两亿肯定不够。多少钱？你说。四亿。可以。哈哈，林总，您先坐。合同一会就来。王总，林总，王总你好吗？请让位看一下。林总，你是哪位？林总，难道您就是京城第一大家族林家的？这个你以后会知道的。现在给我立刻约见诚信集团的千百万。好的，好的，马上给他发。林总，我是来给你道歉的。
，把他给我干好了，我回来再收拾。林总，王总，前期集团的人到了。来了，虽然我们好好问问他了。怎么是你？王总啊！王总，这里没有王总，只有我。你这个小废物，还挺有本事的，耍花招耍到我头上来了。竟然敢把我骗到这里了！我比你想象中的更有本事。你老婆的本事也很不错呀、啊。好，好，还从来没有人敢这样对我。来人，把我押走！今天我们要弄死。还要折磨死你二虎，你到底干什么？王总，你来了。哎、龙子，别走了。是的，这怎么可能？怎么，很惊讶？没想到吧？被你看不起的人，反而成了董事长？不，这不是真的。你不过是个上门赘婿，怎么可能是董事长？吩咐下去了，给我用最快的速度收购前进集团。我要让这个千百万除了信，一分钱都看不到。你休想，你根本不可能做到。喂，董事长不好了，恶意攻击我们的股票。再这样下去，如果不能补充资金链，用来抵押这五套房子，还有十几辆豪车，全部都会被替代的。你还多惨呢、啊！你是怎么做到的？你不过是个倒插门，非物理性罢了。我是强天集团的董事长，这下你总算明白了吧？不、嗯，你不能这样做，你这样做，你也有损失啊！我不怕损失啊！你敢动我的女人，知道死都怎么写吗？我没动过，我没动过她，你放过我吧。晚了，你们啊，把他给我押走！刘敢，你老婆还在我手里，他已经破产了，管不了你们了。放开！你要是敢动我，你就永远找不到你老婆。说，你把我老婆怎么样了？你要是敢动我，你这辈子，你心生好歹我倒是要看看。是你的嘴硬，还是你的骨头硬？我说，我说，你说，我是说，你们放过我。我看你是经久不吃吃罚酒，还没打够是吧？老婆，办公室，办公室。我说不就没事了？王强，你处理他们，你晚上开车，我要去前进集团了。我弄上。你妈，你跟王总干什么去了？干什么？哎，是个房东，这房子谁的？管你偷的，是谁的你管不着。房子，房子，这个怎么敢装的？小偷，谁敢在长线集团的东西？就是他，别让他跑了。吴超怎么来了？你不配知道。你管他家里没有说话的资格。你妈，皮革就是财。你不是世界名人，凭什么当官？你也不过是个分公司的小董监罢了，考虑清楚得罪我的后果吧。还有，我告诉你吧，你完了，我一定会报告。你也要注意，就是你傻帽，还胆大包天包，强行偷东西。放开，要瞒的是你们，我现在就瞒着你们同志们。干什么？王总，你不要说我了，你来得好。我抓了小偷，你帮我看看，他是不是偷你们总干事？您稍等。瞒得这么狠，还真客气。你是哪位？
。哟，原来也不是熟人啊。我跟你说，你这次退的都忘事了。我是咱们分公司总监，张耳光的。张耳光，上次分公司总监是吧？从现在开始，你不再是强面集团的员工。像你这种目不忘法、无法无天的人，不光是强面集团不会要你，全都外事的公司都会封杀你。我，我，我没有这权利，你不能开除我。还在这里干嘛？把我女儿赶出去。王秘书，王秘书，王秘书，你不能开除我。王秘书，你没有这权利，王秘书。抱歉，你们让你受惊了，我们一定会从分公司经理，不会再出现这样的事情。不要命，总有这么一些人，以为靠着权势就可以随意欺负人。好的，林总，这是王总跟他的老板，还请您收下。另外，司机已经在外面等候了，我们现在立刻就能出发去前进集团。礼物送两了，我们现在立刻过去吧。小西，等我，我马上就来救你。嗯、前座轮子很大方的，龙王会想这回事。干嘛死心眼，非得一个去去？小西，你回去了。前期集团已经破产了，前百万已经不是董事长了。小西，别怕，我在这里，别怕。<笑>这里就交给你了，我现在小西离开。不要，不要，不要，不要，小西，没事的，都过去了。全部集团已经破产，千百万不会再威胁我们了。真的吗？太好了。你再休息一会儿。林总，请您来公司一趟。你们来找我干什么？从前走的太急，都忘了这个礼物，真的不用了。林总，刚才你不是送给范押金的，还忘你下了。王秘书，我想送我的妻子一份礼物，这是我第一次买礼物，你们女人都喜欢什么呀？你太太温柔漂亮，品德高雅，居实于一切美好的事物。你可以选一款礼物。好，那就选玉。哦，对了，帮我准备一份合同，我要和叶氏合作。快递给我吧，不用送进去了。我今天来买玉，合同快递了。许林，你买得起吗？店门一开，零八方来客，我难道就不可以进去吗？进去可以，可别乱碰啊，碰坏了，那你都没有东西。不的，不行了。干什么？这个是我的证件，知道吗？是谁不能碰的？我想送一块玉坠给我的太太，这个不错，麻烦你拿给我看一下了。我们的证件是拿你第二次连成的，看你这操作就是有钱人，还是去串门出来赔一回吧。不收多少钱，我知道我买不起。一百万，怎么样？价格吧，把你卖了也买得起。你赔？是你偷的？明明是你先顺手拿的。那就看监控，监控能证明我的清白。你这个蠢货的人，不要找理由。你今天不赔钱，请你不要搞这个门。老板，对不起，是这个人，我建议他去选门口机价位的玉坠，他不听，认为我看不起他，就把我们的证件纸板摔碎了。自己摔坏了吗？是谁摔的？你可以看监控，我相信他会证明我的清白。这卡里有一百万，足够买你的玉坠。你这证件之宝，外看品相虽好，内里气度却欠佳，最多也就值五十万了。老板，你别听他瞎说。
看他这样子，肯定。你不要担心了，小伙子，我看你长家非常的无比了。咱们交个朋友吧，这是陈某的名片，有事的话可以找我。您呢，很高兴能交到老板家的。好，好。这个不错，给我包起来吧。钱您照实收就好。好嘞，好嘞，李先生，他们真是抱歉啊，你就不要跟我们当计较了。李先生包好了，你看还能为你做点什么呢？哎，李先生，李先生，你给个机会呀，晚上出去吃饭给你们机会。全由你的，陈老板，这样的人不配卖玉。<咳>你这个废物，难道这么好？赶紧把太监收拾了！还有，不是连衣服也洗了？你也就这点功夫了。妈，财经集团已经破产了，我再也要为难小西了衣服已经洗好，这是银行收好吗？小西刚才打电话，说在咖啡厅等你，你换件干净的衣服去，别丢人。好。啊，亲爱的，你来了，咱们好久不见了，咖啡都半年好了，还是真够难品，对吧？两年不见，小西还知道我喝什么？今天特地约我出来，有什么事儿？嗯、呃，亲爱的，是这样，我记得你在强天集团当人事经理，对吧？能不能帮我老公介绍一份工作呀？不会吧？你堂堂艳氏大小姐，东海第一美女，竟然求人给你老公找工作？哦，我想起来了。你嫁了一个没本事的赘婿啊！嗯、呃，你们这么大的强天集团有没有适合他的工作呀？强天集团虽然大，也不是什么人都要。不过呢，现认识。这样吧，楼层保洁月薪三千，你老公能干吗？那怎么可以？哟，这不愿意呀、啊，他就觉得我不帮忙了。哎，我不是这个意思。啊，嗯，我是说，有没有更适合他的职位？啊，光顾着说话，把这个都忘了。这是我专门为你挑选的胸针，你看，不行吗？叶小溪，你想讨好我，为了个窝囊废，你想帮我？那还是要麻烦一下您，再看一看有没有更适合您的岗位。叶小溪，你以为这么个小东西就能收买我？想进强天集团的人可太多了，这不，今天早上就一个人疯了一样想进强天集，不过是他。你以为你谁呀、啊？一个不受待见的大小姐，一个穷疯的赘婿，还想贪腐我们长天集团？简直不自量！把他给我放下！你这么快就到了？别误会，他是我送的礼物。<笑>我说那么眼熟，原来是不是你的人就是他呀？叶小溪，你这个赘婿原来是个疯子呢！<笑>真的是你？你去长天集团干什么？是不是怎么回事？小西，你别激动，你听我说。怎么会跟你说呀、啊？去收购强天集团，我就送给你。哼<笑>，太好笑了，你真是个疯子。我为了你低声下气求人，你却跑到别的公司去装疯卖傻，你是不是丢过我的脸才能罢休啊？
小西，你先坐，别生气了。你不是喜欢那种能俯瞰整个城市的办公室吗？我答应过你，要把你喜欢的都送给你。你不要再胡说八道了，你哪来的钱？以后我会告诉你的。小西，这是我送你的第一份礼物，一块衬你气质的玉坠，你别生气了好吗？你用哪来的钱买的这个？不会是我给你的赔偿金吧？不是、啊，我不想听了。小西啊，小西啊，你也是强天集团的人啊？你叫什么？怎么？还真把你当爸爸？我王梅心是强天集团董事长王秘书的亲朋好友，我已经给我堂弟打过电话，我马上就你的谎话也快被拆穿了。请啊，过来正好。哎、我堂姐来了，她可是长天集团董事长王秘书王文新。堂姐，她就今天早上罢了公司的人，还强言说通过公司，不太好好教训我。林总早上已经完成了对强天集团的收购，现在他就是强天集团的 CEO。强姐，你认错人了吧？他一个进血。你不需要这么解释。你今天的行为不符合强天集团的任务进程，从现在起，你不再是强天集团的员工。你这是看在王秘书的面子上，我不放过你。当然我知道你把我身份透露出去了，就像是在公开工作。你疯了吗？你在什么？妈，我刚才回来，桌子上放的文件单你看见了吗？哦，那个东西、啊，扔了。你凭什么扔我的东西啊？你撞了什么东西？你敢这么多说话？你吃我的，住我的。用我的，你的垃圾，我当然可以随便自己。你欺人太甚！我是什么人？你早晚会知道。所有的账，咱们从现在开始一点点算。你，小西啊，你在哪？我真的收购了强天集团。向您道歉，求您原谅他。叶小七，再也不上门顶替，咱们叶小七要不起，你自己别想了你。哼、嗯！喂，怎么了？小七，你在哪儿？我真的收购了强天集团。够了，你不要再骗我了。明天家宴之后，就离婚吧。不能等了，明天就把我的真实身份告诉他。这条项链很美，我想看看可以吗？你看见了，这条项链可价值三十万，买不起就不要动，免得碰上了还赔不起。谁允许你这么跟他说话的？刘子言，你不用装大嘴，不过你的名字我记住了，我会把今天的事情给他负责反映的。现在你别走了。
回答，可不是你说完以后我就后悔了？没想到你到现在你还看见人，这货我一定要你。小谢，不能。然后小姐集团后总裁的女儿，是小姐你好，我是长春集团的杨一超，我是长春集团的杨一超，你想说在贵城群里一直被钱百万欺负，所以找我帮忙，那天在钱群集团不是我和林凡一起救了你啊？哦，我想起来了，那天你也在场，这是谢谢你了，那为什么他一直开收购的强？对，小谢，我刚准备一个惊喜给你，我错了，你让他走吧。你们不准这样，这样我会伤心的。好，那也不会了。你做的很准啊，居然拉起了他。老梅，你在他来干什么？就是。你在他来干嘛？他是我的老公，谢谢家里亲戚，你们参加家宴。对呀、啊。嗯、长春集团通知我们，我们将成为他们的供应商。这预示着店家要奋上一层楼了。<笑>来，大家举起酒杯。大哥，恭喜啊！<笑>没什么，来，喝酒。好。阿爸，这就是你和房内叔叔的惊喜吧？今天真是个好日子呀！之前我就说过，谁把聂家做强做大，家族的位置就是传给谁。那现在谁签的这份合同，就主动站起来吧。怎么会是你呢？怎么不会是我？整个叶家除了我，还能有谁？明明是阿凡促成的签约。怎么可能？这个废物，他只会打我。要不是我对张耳光是好朋友，他帮我想好的主意，给我们一次机会，不然我怎么对付猫？说起来，我还没好好感谢他。那就现在先打电话问一下，哪天再好好的招待他。张总，是我。叶子已经拿到成立银行的合同，多亏了你们。我已经被你们叶家害死了，以后都不要再提起了。真是太感谢你了。你看你什么时候方便，我自己策划。那你什么时候方便了，你跟我说。好，再见。你给张二光打电话，他没跟你说什么吗？他还敢跟你吃饭吗？副会计，你知道什么叫一次？我们可是好朋友，有什么敢不敢的？这件事你敢认？张二光敢认吗？我给你了，你和我的费，真是又嫉妒恨。我要是你呀，就乖乖恭喜大哥就好了。大哥，恭喜啊！停下！又别说了。儿子，我是知道是你的功劳，好样的！叶小西啊，你就是傻子，放在这耳光那么好的机会不要，为什么这么没用的东西？哼！对了，今天你还是大到长春集团，胆子倒这么小啊！可是我们叶家的人都会有究竟的，我上场干嘛？不是你们傻的那样，那就是有你这个混蛋，幸好他不干这事儿。拿明星典籍，这只是个误会，他只是不要浪费每次，他害得我们叶家丢脸，天地连城。现在，这就是道歉。我没有错，不需要道歉，反倒是你们。
，岂不是要休灭我？你们才敢倒下！你别这样分解释清楚。谁给你打字？敢这么跟我们说话？你还为自己做什么东西？上我们当去！看到吧你！你要气死我！你给我滚！不用你道歉了，滚出叶家！自己不顾，再不放手！妈，你不要这样，我不会跟林凡离婚的。小青，我真的去长春集团把合同签了，等回家我就把事情的经过全部告诉你。你相信我。班长，我知道你是为我好，但是现在都什么时候了？你快解释清楚，咱跟妈道个歉。我没错，你难道看不出来吗？错的是颠倒黑白的叶小忍，和你那个是非不分的妈。你这是做快递的，说你跟陈瑞婷签了合同，你这回诉求你是什么？还有，你根本就不会当叶家人。你谎话连篇，满嘴胡言，你才是那个最不配当叶家人的人。你现在就给我滚出去！妈，你不要这样！你再出去，你跟他一起滚，和叶家没有关系吗？有你们的叶家，我稀罕。小西，你不跟我走，是要听他们的跟我离婚吗？不是的，不是的，阿凡，这是我家呀，我不能不要。你是不要我了吗？家属那边听说你重新出山，二房小动作不断，你看这事儿。二房，我不找他们的麻烦，他们倒来先找我的麻烦。给我盯住了他们，有任何情况及时汇报。是。另外，帮我准备好礼物。当年我结婚的时候，什么都没有，连聘礼都没给小西。这么多年，委屈他了。现在我要全部补给他，不能再让叶家低看了小西。少爷，你说，我这就安排下去，就按照林家最高规格准备吧。放过林凡吧，他不是故意气人的，而且这件事和陈正平他们不会分开，林凡也有功劳的。阿红是你爸的，现在，你跟我混账有什么关系？你不要再说了。你先走吧，我也不想看见你。想必您就是叶夫人。是的，我是。我是林家的总管，代表少爷前来见你。这是我家少爷吩咐送给叶小姐的聘礼，帝王之心，钻石首饰一套。德国皇室桂冠一顶，红宝石戒指一对，林家令牌一只。另外还有这张黑卡，立马是叶小姐的生日，有劳您收好。黑卡，全球销量的超级黑卡，只有十亿身家的宝藏拥有。
，这次呢跟强权集团合作，多亏了张日光亲切帮忙。他是我们叶家的安人，也一直很喜欢你。我想你明白我的意思。我不会跟林凡离婚的，也不会嫁给张耳光，绝不。你也是个死心眼，不用的废物。妈，你觉得他出去了？咱看看今天卡里有多少钱吧。最近的 VIP 客户，我们有什么可以帮你？帮我查查这个卡里面还有多少钱。你们在今天后报出密码。九六零二零三。您输入的密码以后，请重新输入。九六零二零三。您输入的密码以后，请重新输入。九六零二零三呐。您好，由于多次密码错误，建议您到柜台核实信息，请勿占用 VIP 通道，谢谢。这其实是小心。难道真的是林凡？不，应该不可能。他都结婚了，怎么会是他？就是啊，一定是银行误货了。我这边找他们。谢谢谢谢，李总，银行是不是被我搞鬼了？什么呀，莫名其妙。让我匆匆忙忙的，怎么了？妈，我刚才去强力集团谈工作，被那个总裁王秘书给打出来了，还说根本没有做事。嗯我们已经达成了合作了呀，王秘书他这是为什么？你来这里干什么？我我把你怎么样？我们不是先来这个吗？我也找王秘书工作的呀。啊，对了，张耳光在吧？让他带我去一下。张耳光已经脱职了，没有这个机会可以，或许不要这个机会。那个王秘书。既然说我们叶家没有诚意，我会分明对他同工作的，破坏我们的合作。为什么？你哪里得罪他？李总，林凡他到底干了什么？这关于凡什么事是你自己搞砸了吧？你别装了，那天我在包间门口都看到，他对那个王秘书认识，肯定是他们算是好的朋友。你别嘴喊捉贼了，你居然认识张耳光吗？怎么不让他出去帮你了？因为我没找嘛，他已经。那怎么了？难道说我你那老婆跑了？够了！你老婆说，林凡是不是在这网恋中？好、啊，你给他打电话叫他来。我再要听他怎么说。我不管你用什么方法，把这件事情解决了。必须拿下成泰集团，不然你们两个都要滚出叶家，滚出东海。他人品太差了，我谈都谈不动，不要的。那会不会影响叶氏和强军集团的合作呀？说了，不把强军集团搞定。你疯了吗？怎么开这种玩笑？王总，你回来了，李总你来了，还有就是你们来了，哎，九眼大名，今天我是专门带着妻子来签合同的。哈哈，好的好的，我们我秘书已经准备好了，你跟我来。林总，上面已经买好了。好的，今晚就送到叶家。好的，林总。不用叫我林总，叶氏这边还是你和王总出面应付吧。谢谢。阿凡，谢谢你。走，我们现在就回家告诉他们，叶氏和强天集团的合作是因为你才成功的。不用了，不能让别人知道我和王秘书的关系。
，为啥让他安静呢？好了，我们回家吧。谢谢王秘书，快点回去吧。少爷，您在哪儿？您叫。好、哦，我们见面了。小希啊，我还有点事，你是不是待会就好了？好，那你有什么事情一定要跟我说。什么事啊？真的去找我？少爷。二房最近和玉家走得十分近，还到处散播您的谣言。他们说什么？他们，他们，吞吞吐吐干什么？说。他们说你这几年担任当上门女婿，是质量下贱，没有能力主持大局。少爷，我们要不要出手？不急呀、啊，那群上不了台面的人，一个都不会放过。啊，这是小天请他的合同，我拿回来了，合作可以顺利进行了。你是怎么做到的？聂小谢，果然是你们干的。你们居然为了抢购，居然破坏我们公司的合作，我真是看透你了！你居然为了业绩私利，不顾家族的利益，如此公私不分。周然，你去执行王总，就说明天我们和叶氏的酒楼设宴，请他临阵赏脸，和那个王秘书一起起来。叶小希，你明天最好给我安静点，不许给我搞事，不然我要你狗看。哦，你好，我是株式珠宝行的经理，受长江集团王总委托，来为叶小希女士送上项链。请问他在吗？啊、哦，我就是。谢谢，感谢您让师傅跑一趟。爸，我们都准备好了，你看怎么回事吧？叶小贤不知道在干什么，再等他一下吧，明天坐下来。这不是那三千多万的股东兄弟吗？姐姐，你晚来吧。妈，王总送的，昨晚专程送来的。王总怎么会这样子？那是因为我们家萧然才是王总的合作对象呀。李小琴签的那份合同都是骗人的，我猜那份合同也是假的。你下的大哥没问题，但是你要改说那个合同是假的，那可是要负法律责任的。行了。一会儿见到王总，我就出去。走吧。啊！叶小希，你怎么追我？你还把我项链弄坏了！叶小希。又嫉妒我，故意的，才弄坏了项链。妈，我没追他。叶小旭，你干什么？这是你找的道。难听，你早就道歉。我没错，我为什么要道歉？我没碰他，是他自己摔倒的，他才是故意的。王总，你怎么来了？来，里面请。王总来了，快，请坐，请坐。小天，还不快去跟两位贵妃道歉？
，你想想，是谁打的你？王总，我们不是约好酒店吗？你怎么晚间到家里来了？后来打电话。王总，你肯定是搞错了。我们叶家绝对不会影响到你。他昨天上班的那张总统照片，什么证据？照片是我昨晚拍的助理小姐的，经理说就是这个女人接下来，现在看来，他并没有交给叶小姐。不是，你什么？还不快把证件还给王总？王总，不服我，每天给他打话，就是要把证件交给小姐的，可是还没来得及，是吧，美女？是是的。好啊，你们叶家人胆子不小啊，你可不要搞错啊！我是看在叶小姐的面子上才跟你们合作的。啊、真的是他？当然是，照片是送给叶小姐的，现在被这个女人弄坏了，就由你们赔吧，三千万。叶小姐，成天集团一件事的合作，我指着你。项链本来也是送给你的，既然现在坏了，要赔偿就归你。合作愉快，叶小姐。王总，谢谢你，还请您不要生气，不必打扰主任。主任就不必了，该说的我都已经说完了。妈，妈。嗯，林先生，昨晚你说了话了，只是项链被好美女弄坏了。叶萧人还打了叶小姐，叶萧人。嫂子，你咋了？我现在医院，你在哪？小心别急啊，我现在就来啊。你都是你这个废物，害得我们叶家赔了三千万的债务，你看我怎么收拾你！不可能！你们犯了错就要付出代价，少耍无赖！你说谁无赖了？你们叶家的赘婿，是我们的，用我们的，没找你要钱就好了，你还敢落井下石？你们就是活该自作自受！小徐，对不起，啊，我就是看他好看，一时鬼迷心窍了。咱们是自己人，你不能自己人坑自己人，是不是？谁坑的？你们废话少说，赶紧等着抽钱吧！小谢，小谢，你不能这么放过他们啊！阿凡，这是他们最熟的家人。好，那你也立个自己。江贼，赶紧跟他俩折个皮。小心这么心软、啊。阿凡，我知道你和王秘书关系很一般，你去劝劝他，让他不要再追究项链的事情了，好吗？我的小谢就是太善良了。不过既然赔偿款是给你的，那你想怎么样就怎么样吧。哎，你说王总为什么不送我这么多人？
，谁知道呢？走吧，我们回去，有他们在这儿就好了。好了，小西，你快去忙吧，中午我再来接你。你要是有时间，替我去医院看看妈。我亲眼看见你一个人在病房里待了会儿，你带他不走，不就是偷东西呢？我看他一定是偷了钱去买车了，不然他的穷村的赘婿哪儿会有车？我没偷，不信我们去调监控。监控坏了，没修好呢。什么时候不坏？这时候坏，我看根本就是你们监守自盗，这样的把戏，你们还没玩够吗？开什么玩笑！我堂堂郝家千金，会没钱？这个家里缺钱的只有你吧？啊，对，之前你不是来找妈借钱吗？你会缺钱，一点也不奇怪。那笔钱我早就不需要了。对呀、啊，之前你不是需要八十万吗？偷了一百万，当然够了。我是看出来了，你们非要安这个罪名给我。好，那就报警，让警察来查，到底谁偷的？俺是本来就没有。别吵了，妈，你醒了，那你一定能证明钱不是阿凡拿的，对不对？钱就是他拿的，我看见的。阿凡，妈都看见了，你真的没拿吗？我没有，小晴，你信不信我？我信。妈，我能证明车是阿凡借的，所以钱不会是他拿的，你们再查查吧。小晴。我要单独跟他说几句，你们就是等一会儿吧，叫你们再进来。你只是叶家的赘婿，还敢坑我呢，自不量力！哼，好美丽啊，不是每次找到有你哭的时候。你们都进来吧。他跟你说什么了？又欺负你了？从今天起，杨千吉和的项目就由肖奶奶负责了，小七不得再插手。解脱钱的事情，叶家就不再追究了。怎么回事？你为什么要交出杨千吉和的项目？你也觉得钱是我偷的，对不对？那你告诉我。你哪个朋友会借这么好的车给你？所以你从来没有相信过我，对不对？怎么相信你呀、啊？阿凡，你穿这么高的鞋，敢跑什么？敢吗？阿凡，我没办法，我男友威胁我说是骗子。我要领把强奸集团的项目交给肖总，不然现在就报警。就说林凡偷了我的钱，监控坏了，我是唯一的证人，还是叶家现任的当家。他只是一个与背景的穷小子，你说警察会相信谁？他没有口外。你说要判多久？阿凡，为了你，我愿意放弃这个项目。小希啊，对不起啊，刚才为难你了。
，我不该说你的，对不起。是他们太过分了，根本没有拿你当家人，我一定会让他们付出代价的。总管家，我要接管天龙王集团，你安排一下，越快越好。太好了，少爷，你终于决定了，我们早就安排好了，你觉得可以了。好，明天我们在办公室碰面。张庆芳、叶小人，好美丽，你们欺负我也就算了，还欺负小西，我不会放过你们。准备好了吗？我要开始还击了。明明是你横冲直撞过来蹭了我的车，你这是碰瓷儿？怎么的？就要你赔钱，你给不给嘛？不给，你这是碰瓷儿。你狗叫，胡说啊！你给不给？不给，我打死你！滚开！打死了！哎呀，是你呀、啊？瑞子，他呀，可是我们当年的学霸班长，现在都还赫赫有名的上门女婿。你烦呐、啊！哼，没想到当年的乖乖女也变成了势利眼了。啊！看在同学一场的份上，放你一马，你走吧。哦，明天我们同学聚会，班长，你也来吧。为什么他离开呀？因为我们两个人整他多没意思，要人多一点才好玩。明天啊，他可没那么容易走了。我突然失控了，我怎么会把同学吓的？不客气，没事的，警方。这是警察，你们都信吧？不必了，我还有需要跟踪。欢迎少爷。欢迎少爷。少爷，您放心，这些都是林家的心腹，也是集团各部门的经理，不会让叶家知道的。好吧，可能是我，对方对办公室来说，让大家先回去工作吧。吧。少爷，老爷又来催了。既然你已经决定了重回林家，也接手了天龙王集团，那什么时候收我回京城？让他等着吧。还有重要的事情，他打。减少会议时间，长大会长半个小时后。好的，少爷。通知各部门经理，半个小时后到会议室开会，不准请假，再把那套西装送到总裁办公室来。见了。龙管家，你要的衣服到了。哎，是你啊。难道我就是身上的总裁？嗯，我是林凡。林总你好，我是肖雪儿，天龙王集团总裁肖秘书，你这是你的肖秘书。你好，师傅麻烦你了。林总，我会负责你功课和书上的一切事宜，交给我来尽管放心。我不会传来工资啊，你照看好工作上的事情就行。我生活的事情不需要了。为什么？你是知道吗？做的不是好吗？没有，你别多想。我有事明天会找你，你别哭了，好吗？嗯、我是林凡，今天起正式接管天龙王集团。今天只要三步一个，在天龙王集团的新上班。明年将在本市独自建立一栋星级酒店。向你回报，启动。明白，请您放心。感谢大家支持啊！明天就这样吧，都去忙吧。
，把这个项目公开的招标信息透露给叶师吧，顺便告诉他们，天龙王集团的董事长现在姓林，我说要看他，他们怎么办？是，少爷，我会安排人盯着叶师。好，这里就交给你了，我先回去了。听说天龙王集团要在本市建一栋五星级酒店，还是公开招标。这个机会，我们必须把握住。我还听说，天龙王集团换了新的董事长，而且也姓林。你们说这是谁？姓林，就是前两天来送信的林大人。姓林，怎么回事？给你的？你说他的姓林？把我王氏放哪儿了？王少别急，想为孩子你都会生气，肯定不会随便嫁给他的姓林的。对呀，他都不知道从哪儿冒出来的，怎么能跟你跟王氏大少相比呢？是不是？只不过为了这个项目，小妹先使用美人计，等到时合作谈成了，咱们叶氏跟你王氏一起合作，这不合作共赢吗？你这个小偷竟然还敢回来！说了我不是小偷，到底怎么回事？你们自己心里清楚。李烈，站住！你也给老实点。那就出去打坐吧，谁都不许再说了。妈的，喝水。干什么？你要干什么？你给我放开！这就是你们叶家的赘婿，简直是无法无天！我看你们叶家根本就不欢迎我呀！齐大侠，你别跟他一般见识，他就是个窝囊废。你想和你们，还不快跟王总道歉！叶家的眼珠子你丢尽了！哼，休想！你这个混账东西，你还把不把我放在眼里？给我滚！对不起，对不起，我代他向您道歉。老师，你为什么？亲爱的，我才是你的未婚妻。老师，你为什么总是这样？你要退让到什么时候？阿凡，你也看到妈的态度了。我只是不想跟你分开啊。小希啊，你相信我。你的愿望马上就要实现了，等你长饱了业障，还是跟他们算账，好不好？舅舅，求你了，哎，再给我们一场风和时间吧，我们的当天任务还没有拿下，你得去拿。你们真的是，有一个小时啊，不能再多了。我忘了给你们介绍，这是我男朋友阿甘，这间酒店是他舅舅的。哦，真厉害呀！这包房也是别人有钱都订不到的。阿刚，这次借了我们聚会的，感谢阿刚帅的。来，我们敬你。恭喜小美，小美，你不行。有钱，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，不错，不错，来，来，来，来，来。班长，班长，你总算来了。抱歉，让大家久等了。认出来了吗？我们当年的学霸班长，人家现在可不得了了。当上了夜市的上门女婿，当上了东海市的第一美人。哟，还真没看出来，我们家的班长还是蛮上心的呢。<笑>是啊，传授给我们，好不薄的经验呢、啊。啊！怎么了？欢迎大家不欢迎我，打扰了。哎，刚才这样子了，怎么？刚刚三位女婿瞧不起同学们了，是不是？来，跑个酒啊，这个。我倒要看看你们玩什么把戏，好，给你们玩玩。老强，我敬你。你想给我喝酒吗？还不会。
是我舅舅他给我的，他也是理工科有的。你舅舅是哪位嫂？我舅舅是吴家平。他他,他自己都没有负责使用这间房间，还借给别人用，凭啥不出去？请你，你上来拿掉，因为这个桶子持续让我们的就离开，太痛了，我跟你讲，行吗？有吗？好，看，没事，谢谢你，晚上陪你休息就行了。这不会睡着了怎么办？看得像，店经理的意思好像都不认识他们呀。刚下好的林凡，请请再见。现在也是吹牛逼呗。做什么都不要，你们必须马上结账离开。这是你们的账单，一万八千八百八十八元。大家不好意思，经理临时说有必要要使用这个包房，只能委屈朝阳那个地方了。不过没事，啊，今天所有消费由我买单，你们尽兴就行。你笑什么？当然是笑你们装逼了，我们失败了。你个窝囊废，有什么脸笑话我们？你有本事，你把这个包房定下来呀。好。尊敬的国内批客户，您享有这间包房的使用权，现在您可以继续使用了，并且无限时长。你怎么做到的？天外有天，人外有人，千万不要小瞧任何一个人。你们不过是一群井底之蛙罢了。好了不好了，八十岁楼下要赔偿价格，他们要赔偿二十万。邻居的同学，来，你们各位同学，你们这位同学刚刚在楼下撞到了我，不仅没道歉，竟然还要我一口。你们说，应该啊，明明是你撞我。可能性可能啊，这么好的都放在眼里。哼，二十万，就让你买个干净吧。阿刚，阿刚，救我呀！大哥，这都是误会，你放了他什么了？我强哥，你认识吧？我们都是朋友，他在强哥的面子上，放过他吧。要不我打电话给您说。喂，强哥，我们现在跟大欧哥在一起，你要不要随便说两句？你还认识大欧哥？你们怎么在一起？你是不是有事？啊，没事，就就一点误会。那个阿成，你也认识的，他不小心把大哥撞了一下，大哥现在马上威胁我们要二十万。你看，能不能跟大哥说一下？他不信，大哥你们也看着，不要命了。喂，强哥，喂，喂。小刘，你用阿强来呀？好了，现在知道了。现在我二十万的我四十万。四十万好，这么多钱我们哪有啊？老婆，你看这事其实跟我有关系，你找他算。啊，你看这女人还留在这里还有什么用？我去把她送出去。哎呦！想开溜，你给我看出来你的把戏！今天你们两个必须要有样子给钱，不然把你扯断了。大伙，这不关我的事啊！你不是说这里很厉害吗？怎么这里事解决不了？王八蛋，那是你自己惹的事，跟我有什么关系啊？二十万不是你打电话打出来的吗？怎么样，商量好了吗？好。这么多钱，那两个一起，得断了吧？不说。好，还有一个赶着来送死的。三年前，红山桥弄下。是你。当年我被人追杀。都苦了，躲在红山桥东侧，三十多岁，要不是恩恩你，就没有听到这个人
。当年我流浪在桥底，谁知道你中伤昏迷不醒，我只能把你送医了。我许过的时候，就不在了。这三年，我一直在找到你的下落，可惜一切都过去了。你没事就行。大恩不言谢，以后我军哥的命就是你兄弟的，只要你分，干什么都行。这不是送快递的林凡吗？你来这干什么？来送快递啊？你们来干什么？送快递！趁这种没出息的人，只能干几个活了。二位，您等一说，请您放了我。看见了吗？等我拿到这个项目成为家主，第一个把你放出门。看，我呢？等你被扫地出门。我就帮你好好照顾小西哦。组长，你找我。把叶家那两个人赶出去了。是。注意别把话说得太绝，给点希望。明白。下午行程安排是视察五星级大酒店、皇室酒店。做得好，我们现在就去这个皇室酒店看看。哎呦，美女，你可撞得我好疼呐、啊！美女，道歉，也是要拿出诚意了。要不咱们加个微信？来干什么？我有男朋友的。我这张卡里面，只有你给我整。我也以为你有钱就了不起，我是不会为了钱离开他的。我们是真心相爱的。你知道我是谁吗？我张元有权有势，你居然为了这么不起眼的小人物而拒绝我！我不管你是谁，我爱的是他，跟你没关系。就算我一无所有，他也会跟着我的，你不要妄想了。拒绝不是最好的选择，今天我让你吃不了喝不了。不用客气，但是以后不要参加活动，好吗？林总，你们是谁呀、啊？快放开他！来放你的！怎么样？还弄吗？你们马上就完了！我让你，给我打开他的门！你认识金刀吗？好吧，他们是刀子吧？看他们。你别以为你知道朱刀的名字，就可以吓死他。这就是我吓大的，我会见过郑多元，他个谁？那就算他来了，我不能把我怎么样？谁他妈敢踢我？妈的，妈的，爹！对啊，对啊，这是误会，误会啊！好，怎么样？我我，好的，你该怎么处理他？你要打断我的头吗？金总，我打断他的头呀！行，我我太牛逼了，我永远支持他一生，你放过我吧！大哥，大哥，怎么这样子？哥，我放心吧。现在怎么很好的？快快快，别出来，别出来，别出来，别出来！没事吧？没事吧？有金刀在，他以后
你真的不记得我了吗？总这么问，你到底是谁？我是紫粉萧家三女儿，萧妈妈是我二姐。想起来了吗？林凡，您怎么来了？我们姐夫同学吧。什么？我只是通知你，我不再跟你商量。听说你刚没敢出去他，那我们也没必要在一起了。我就不会再跟你对付了。好。原来是你啊！你怎么会在这儿？林大哥，其实我们很早就见过了，只是你不记得了。其实很早以前我就喜欢你了，只是那时候你是我二姐的未婚夫，你没事吧？二姐退休之后，我向爸妈履行两家的约定，可是你不见了，林大哥，我愿意替姐姐履行婚约，我愿意嫁给你。我已经结婚了，还有不许叫我林大哥。我调查过，你现在过得一点都不好，我专门从京城过来找你。你调查我？不，不是，不是，我真的喜欢你。小心。阿凡，你怎么在这儿？雪儿，你也在这儿。小西，好久不见。雪儿是我大学同学，你们怎么认识的？哎，他们最后跑给认我。谁知道来了，他说要办成他的表哥跟他相亲。小姑娘外景真的。嗯不久，在天龙王集团做董事长秘书。天龙王子，听说天龙王集团最新换了个董事长，好像很神秘的样子，是什么样的人？林总呀，家世背景好，人品气质好，相貌身材好，脾气性格也好。你俩别忘了上了，就这样。这么一个人，工作时啊，我认识的是天龙王集团，不是董事长秘书，这就是公司之间的好机会吗？嗯、好的，小安，我们边吃边说。不用我自己来，你老公可真会坑人啊！你真有福气嫁这么好。他、嗯、呀，别人对我好，我能凭别的本事？现在。哎呀，能不能麻烦你帮我老公在中国买几份小心工作呀？当然可以。林先生一表人才，来天龙王集团正合适，我这就安排。喂，吴静明，我最近有个很不错的朋友，现在正在找工作，现在有什么岗位空缺吗？是吗？行，那就这样，谢谢你。人事部已经安排到王秘书处了，正好可以跟我一起学习工作。现在我们就可以去办理入职手续了，明天就可以上班了。小二，我进，你到底是要我还是晚上？听说你白天去了天龙王集团？可不是嘛，我专门去拜访领导，谁知道连他人影都没见着，就把我赶了出来。你没有说你是叶家的人？我说了呀，但是领导他不接受私自拜访。你肖秘书有什么了不起？这一通破资料把我打发了。什么资料？给我看看。喂，林凡要去天龙王集团工作了。哦，是吗？又吹牛。他早上通知了快递，这会儿就要去工作了。原来真的是不要脸的手机老诈欺啊！是真的，入职手续已经办好了，明天就上班。是保安还是保洁啊？是在消费处处做文职，是吗？阿凡以后就会经常接触到林总了。真的？这废物都能进天龙王集团了。一定是用什么见不得人的手段吧
，快给你解封照片。什么事情啊？什么事啊？你当天呢，消费支持工作，一定有不少内部信息吧？赶紧了解项目的关键信息。酒店的消防是重中之重，林总希望你们全部选用国际知名品牌，你看着办吧。林总，你这是为什么？他就是个饭桶，知道想小心的功劳装逼吗？这回让他捅个大篓子，看看到底是谁无能。我宣布一个好消息，叶氏已经拿下天龙王集团新酒店的装潢项目了，我们要和天龙王集团开始合作了。项目是叶小等谈下来的，功劳非他莫属。我宣布，他将成为叶家的下一任家主，和叶氏的下一任董事长。谢谢大家。那合同明明是靠阿凡才拿下来的，你怎么这样呢？放屁！他经常跟他们争吵，我要靠我自己的底，他拿什么证据啊？你刚刚明明是利用阿凡，是吗？你那天说的也不是真心话吧？怎么又偏袒我阿凡，对吗？今天哪个？他不会是一个废物，没关系。还有你别小心，我警告了，以后给我安分你，不拿。我让你在东海，我立都是立。听到，小西出事了。暂时不能绑架，我马上到叶家，你快出来，拿门上送。绑架在。小西跟我说，小西被绑到了酒店，人已经被我通知住了，这回赶紧通知你。谢谢你啊，小西现在怎么样了？应该没事，放心吧，哥。王军，王军，敢动我的女人，你找死！老板，你可千万不能说是我说的，要不然这肯定不会放过我了。你们有什么计划？我、嗯、我什么都不知道吗？快说，不能弄死你！我说，我说，是他们让我把叶小姐带到这里，我有疑要。嗯，他十点来了，我就走。找我干什么？你是废物，怎么跟我说话呢？想干什么快说！哎呀，我就是想问你，林总他是个什么样的人，又喜欢些什么呀？天堂有你不走，地狱无门你偏闯，来的真好。巧了，那天晚在王府酒店八零八房间，你要是想的就去试试，不过机灵点，别被他发现了。金道，给房间装上摄像头，要对着床。啊、哦，这个人怎么办？
，舍身隐身一人，把他送给警察吧。哟，喜娜，正好，原来你喜欢黑的。哈<笑>哈、啊，不是你，啊，这这是你。吃的东西，我要你好看。老公还说回来，工作他，告诉他，这东西不对。你家出现了那么大的新闻，你还敢来？你家你可配不上，别在这里丢人现眼了，快走吧。这么快就回来了，怎么样？啊，挺好的，林总很开心，他还约我每天一起吃饭呢。就知道我的小妹可以。你们好，休息啊。
薛院长，告诉他们聘礼是给小西的，别人不要妄想。再警告那个叶小妹，不许再来骚扰我，下次就没这么容易放过她了。我以为三妹是骗我的，你们怎么可以这样对我？小心你听我解释。小心你听我解释，有什么误会啊？我们真的什么都没有。
管家，马上去查小西的身世，越细越好。少爷，查出来了。好，发我手机上，有事我再找你。小七，我找人查清你的身世了。不是他们说的那样的，对不对？我不是私生女，对不对？你告诉我啊！小七，你冷静听我说，一定不要激动，好吗？你不是私生女，他们两个才是。什么？三年级，你听我说，你父亲也是夜市的上门女婿，这个你知道的，对吧？嗯、呃，我不会公开我身份。但其实你爸爸一直外面有别的女人，就是夜校人的母亲。你母亲生你的时候就难产去世了，你父亲趁机夺走了叶家，还把那个女人和私生子接了回来。那为什么我外公杀死我呢？你外公因为这件事情早就在床，无能为力了。他为了保护你，还坚持让我做叶家的上门女婿，跟你结婚。这是真的吗？我拜托天龙王集团的人去查的，一定不会错。你别难过了，我不会再让他们欺负你了。我帮你报仇，把叶家的一切都给你抢回来。嗯，阿凡，我现在只有你了。你凭什么不经过允许，擅自修改他们的细节？你陷了我老婆，哪有这么应该呢？肖总，不好了！天龙王集团的人来了，肖公子好痛！经核查，发现你们的项目数据严重造假，不但要终止你们的合作，还要追究你们的法律责任。那边说。这里面一定有什么误会啊！我们不能这么合作呀！是啊，算了，算不算？我们怎么可能造假呢？这里面肯定有误会，还是你们再给我们一次机会啊！你给我没用，有什么话直跟法院说吧。都是银行害的，都是他。都是他，是他。你看那里，那些人怎么样了？小心，我在。小心，你来，我快过来送。喝茶。小谢，马斯都没有办法，但是我们公司遇到了大麻烦，你们要帮忙啊。咱们可是一家人，你也不想看着叶子完蛋吗？那公司出事，我也很着急。可是这个项目我从来没有插手过，怎么帮呢？要是林凡提供的信息有误，怎么会出现这种情况？我要是不帮，我就举报他。这个公司的机密。可是这个这个，嗯，要是
，你把他的事儿办平了。我要调整我的答应。我要当副董事长。啊，你不要答应他。妈，这件事这么大，我要不是叶氏的董事长，怎么调动整个公司的资金打平这件事儿？这是玛丽的话，没问题。咱们现在就去公司。我叶小溪，正式成为叶氏的代理董事长。想有公司的最高管理权，接下来公司的所有事情都要经过我的同意。那当然，小溪一直是最优秀的那个。是啊，那最好不被弄走。嗯，你说什么呢？我说什么？局长，恢复的事已经安排下去了，随时可以启动。恢复下去，启动计划。夜市的天，该变一变了。现在上班时间，我们吵争吵。你们把项目相关所有账目给我清查一遍。大哥，我今天代表的可是天龙王集团。你是？慢着。林达，除了你和你背靠的天龙王集团，就可以在我这里撒野。是我让他来查账的。叶小溪，你到底想干什么？你让一个外人来查我们的账，你还有什么气？不是你们让我摆平事情吗？那天天龙王集团认为我们项目上存在资金不明的风险，不查就没法继续。你说怎么办？好，好，好，尽管查。小新，你看，叶氏大部分资金都流入这家不知名的小公司了。这个公司？对啊。已经调查过了，这家公司是你继母全资控股的，可以确定他们是在非法转移公司资产。果然如此，阿海，我们接下来怎么办？可以进行第二计划了。叶氏出走的账目数据和资金来源已经调查清楚了，我代表领导宣布，项目可以持续执行了。交易所，真是太感谢你，我就说我们叶子一定不会有问题。你好，我就好好听听这个项目，能不能成？那么张总，我不想，我不吵了，我怕看到你的人了。以后把他的账目。你的意思是叶小姐以后就不是董事长了吗？他只是临时代理而已，集团的董事长。还是我，是这样啊。天龙王集团刚开始的合作伙伴扶持计划，我们还看在叶小姐的面子上，准备出资五千万。如果叶小姐不再做董事长了，那么就重新考虑一下了。小鸡做的这么好，董事长非他莫属。我现在宣布，小鸡正式接替我。成为叶氏的新一任董事长。好，那就准备融资材料吧。小新，资金交上去了吗？人还怎么样？这些怎么收不到位？我
今天做了一趟的毛集团才知道，他们帮扶计划上线是一个亿，我们也在资质不够，不能拿到最高的。那你们有问，是什么资质不够？需要怎么做？问了呀，我们利润额和现金流还差这两千万，如果这两天不起，还来得及。把短期这个钱先抽回来吧，小兰，你赶紧去吧，不要让他们发现了。妈，我差一千万呢。那就把这藏起来了。我们那也不会找，你还放心的。他现在越是去，自己就越难你们林总想要的女人，在我手上。
？怎么可能？都这么晚了，你要早出家门呢。而且这么大笔钱，你需要看点时间啊。别耍花样，明天中午我要看上谁，就再见在这里。记得，王军又把早期绑走了，快点让你的人查位置。那个王八蛋还找死，你别急，我查到马上发给你。没想不到，你还挺有钱的。王振义，说你，反正都没胆，正好。先陪我玩玩。哥，干嘛呀？快别打了！小心啊！小心啊！你谁呀？你凭什么打我？你不管我是谁，再怎么大概就行了。是你，林凡。那就是你们要找的天王军团的董事长林总。不是你，不可能，我是。你看着，我在这里要接电话，得赶紧送医院。这是你处理啊，我逃兵给警察。你走吧，开车。这件事和大人们一样，已经对老夫造成了伤害，能不能全部搞死？开始吧，别参加了。小心，你放心，我一定会替你报仇的。伤害你的人，我一个都不会放过。该跟他们算账了。嗯、小秘书，通知叶家人，明天我在公司接待他们，同时宣布融资的结果。嗯一个亿，咱们今天必须得好好庆祝一下。你们还别说，那个叶小溪还是挺有魅力的。这么快就把林总给搞定了？哥<笑>，你说什么呢？他是已婚妇女，有什么魅力可言啊？<笑>小妹啊，他现在毕竟是我们的金大腿，以后也是对他好的嘛。你们怎么看了？我一定会把你们都处理。哎妈，那个林凡怎么办？哼，那个废物为了我们那么多好事，绝对不能饶了他。明天见我董事长，就把他滚出岳家。你们来了，你们都已经安排好了，跟我来吧。站住！小心的一会儿怎么会在这里啊？你有干什么？你过来查吗？就是，他是你送我的。站住！不可能，小溪非常奇怪，不可能送人，是不是你偷的？抓住了，给放开！你才是想偷呢，我还给这个少女绑架。放开，你放我别站出来。
一个个都没资格接小谢。小谢做了那么多，那么努力，你一点都看不到吗？一个没用的东西，稍微等着抢小谢的功劳，你才是那个最大的废物，只会偷别人的东西。你们，你们只是把他当做利用的工具，你们不配做他的家人。他是一个私生子，又该是生自己，他要给人家帮忙。你还是私生子，还有这个没用的东西也是私生子。妈，是否和别人家族是可恨的嫂子？妈，这我不，我不是私生子，小心先生。当年就是你跟小西的父亲鸠占鹊巢，气死了小西的外公，他才当上了叶家的家主。你敢说这不是真的？上了叶小溪的母亲，叶父假装英雄救美，救下了叶小溪的妈妈，而你则在叶小溪的母亲怀孕后，上门应聘保姆，和叶父合谋害死了他，然后你就占有了叶小溪的母亲的家产，弃病了叶小溪的外公，他一直打压小溪，你们简直是叶小溪家里的寄生虫。不行，产妇失血过多，需要马上抢救。六十块。就是蠢的一个，那个贱人的女儿也愚蠢。
，岂不代表你们没有做过坏事？而且，你们现在什么都没了，回去有什么用呢？你已经被我牢牢掌控，他只能属于小西。小西，是我给你报了，你什么时候才能醒？少爷，不允许吗